गुड ईवनिंग अब नमुक क्लास स्टार्ट नवस नेडियो वेवस् यूस वर्क टेक्नोजीस डिस्को अगत मूंद नो डिस्तु गैड मीडियो अणगैड मीडियो आदि ना डिस्क अणगैड मीडिये वरान रेडियो वेव रेडियो वेव उपयोग वर्क ब्लूटूत वैफ वैमाक्स मूंद ना डिस्कूँ अगर ब्लूटूत एंट्ट रेज कम्यूनिकेशन वेट अटम एट डिवैस कम कणक्टिया वेट पेटू मक्सीम नो अ स्लो आटा ट्रांसफर रेट स्लो आने वैफ आई वैफ इंटरनेट कणक्शन शेयर वेट नीव उपयोग वयरल डाटा ट्रांसमिशन वेट वैफ यूस वैफ वैफ हॉटस्पॉट अलग वैफ रौटर डिवैस वैफ रौटर क्यों इनकमिंग आिजिटल सिग्नल रेडियो वेवा कणवेटियो वेवस डिजिटल सिग्नलसा की कणवेट वैफ हॉटस्पॉट अपीड नो इे ब्लूटूति फास्ट आईट डाटा ट्रांसमिशन रेट वैफ प्रोवैड्डी वन हंड्रड्ड आोटी मीटर्स वे अंज अक्टिस्टिक्स पर वैमाक्स ब्रॉड्बाडि वैमाक्स फुल फोम पर वेड वाइड इंटर ऑपरबिलिटी फॉर मैक्रोवेव आक्स इट ईस ए कोबिनेशन ऑफ ब्रॉड्बाड आयरल ब्रॉड्बाड वयरलसूडेशन पर वैमाक्स ब्रॉड्बाड वैफ ब्रॉड्बाड वयरलसुम ब्रॉड्बाड हई बैंड इंटरनेट कणक्शन ब्रॉड्बाड हई स्पीड इंटरनेट कणक्शन अब अः बे स्टेशन आंटन आवश्यु बे स्टेशन पर टवर वैमाक्स टवर आंटन यूस इन सिग्नल रिसीवीन वे यूस वे इक्पमेंट आंटन ई आंटन ना इंटरनेट कणक्शन नम्बर डिवैस मोड मोड वी डिवैस कणक्टर वैमाक्स ह्यूज सिटी नापत कीटर वे कवर हई बैंडपिड़ो नोईस इंटरफर कूड़ा ना महे क्लैमाटिक कंशन वेदर कंशन ई वैमाक्सी प्रवर्तनते बाधी में क्यों पर अगत लास्ट वण साइट लिंक साइट लिंक अब इतना ई रेडियो वेवस उपयोग वर्क टेक्नोजीस नमुक डिस्कूँ लास्ट वण साइट लिंक अब साइट नमक साइट एर्ति मिल पाड़ी अः एर्त कई अपेस नम्यूणिकेशन वे अयक डिवैस नाइटिक कम्यूणिकेशन वे वेदर फोरकास्टिंग वेट साइट उपयोग अब इन कम्यूणिकेशन वे नोग नियो स्टेशनरी साइट जियो स्टेशनरी साइट अब जियो स्टेशनरी साइट आर् यूस फोर कम्यूणिकेशन अब इन जियो स्टेशनरी साइट प्रत्येक नोक जियो स्टेशनरी साइट कर्त नर्त आने भूमि नोक स्थल निटो स्टेशनरी साइट अब इन मिल इवस ना दिवस एल सामे स्थल निटट जियो स्टेशनरी साइट अब नमक क्यों भूमि की रु तर मूवमेंट रोटेशन रवल्यूशन रोटेशन पर भूमि स्वंतमी रोटेशन भूमि एपोरिकोस्ट निकर साधन नर्त अलग भूमि इतिंग करोटेशन वि अब ना जियो स्टेशनरी साइट एर्त नोक स्थल का भूमि करुसरी अद स्पीड आई जियो स्टेशनरी साइट कूड़े कर्त स्थल अल एर्त नोक स्थल का पेटू अब इत न भूमि इत न जियो स्टेशनरी साइट आनेर्तिंग करुसरी साइट एंतु एर्ति अदीड अ 
അതിനു ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് അർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് പിന്നെ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് റവല്യൂഷൻ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് റവല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യന് ചുറ്റും ഇത് സൂര്യനാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സൂര്യന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരിക അപ്പൊ ഈ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് എർത്ത് കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് അതേ സ്പീഡിൽ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഈ എർത്തിന്റെ റവല്യൂഷന്റെ സമയത്ത് സൂര്യന്റെ ചുറ്റും ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സാറ്റലൈറ്റും എർത്ത് പോകുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി പോകുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ സൂര്യന്റെ ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി സ്റ്റേഷനറി വെൻ സീൻ ഫ്രം എർത്ത് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അപ്പൊ എർത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം അനങ്ങാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നതായി തോന്നപ്പെടുന്ന എപ്പോഴും അനങ്ങാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നപ്പെടുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ സ്റ്റേഷനറി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ വെൻ സീൻ ഫ്രം എർത്ത് എർത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റുകൾ എപ്പോഴും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുക അങ്ങനെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യെസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇനി ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന റേഡിയോ വേവ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ആ റേഡിയോ വേവ്സിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് It can travel only in a straight line. സാധാരണ നമ്മൾ റേഡിയോ വേവ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ വേവ്സ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ എനി ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ദിശയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റേഡിയോ വേവ്സിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പഠിച്ചത് റേഡിയോ വേവ്സിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി ആണിത് പക്ഷെ മൈക്രോവേവും ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ സോളിഡ് ഓബ്ജക്ട്സിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സും മൈക്രോവേവ്സും പക്ഷെ റേഡിയോ വേവ്സിന് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന സിഗ്നലിന് ഒരു സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ വേവ്സിന് സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നമ്മളുടെ എർത്താണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസ് ഇതാ ഈ രീതിയിലാണ് പോവുക അപ്പൊ എർത്തിന്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗത്ത് മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ ഒരു ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിന് അതിന്റെ സിഗ്നൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് ആ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഈ എർത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗത്തേക്ക് കാരണം ഇതിനിങ്ങനെ വളഞ്ഞു വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഈ റേഡിയോ വേവിനില്ല ഈ റേഡിയോ വേവ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് വളയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നേരെ വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാറ്റലൈറ്റിന് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനെ ഇതാ ഇവിടെ വെക്കും ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാറ്റലൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതാ 
മൂന്ന് ലിത് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് അപ്പൊ എർത്ത് മൊത്തം കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് വേണം മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കംപ്ലീറ്റ് എർത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ടെക്നോളജീസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഗൈഡഡ് മീഡിയ അൺഗൈഡഡ് മീഡിയ ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ആണ് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ളത് അപ്ലിങ്ക് ആൻഡ് ഡൗൺ ലിങ്ക് അപ്പൊ അപ്ലിങ്ക് ആൻഡ് ഡൗൺ ലിങ്ക് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം സാറ്റലൈറ്റ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് അപ്ലിങ്കും രണ്ടാമത്തേത് ഡൗൺ ലിങ്കും അതിന്റെ അകത്ത് അപ്ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is the communication from earth to the satellite communication from earth to satellite earth il ninnu bhoomiyil ninnu satellite like nadathuna communications niyana nammal uplink ennu vilikkana uplink earth il ninnu satellite like nammal ivudna satellite like endengil signals aayikkunnundengil adine nammal uplink ennu vilikkum appo namukku ee oru point ee oru point il ninnu ingotta aanu nammalku data send cheyanda nu vicharikka ivudna ingotta aanu data send cheyanda അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് നേരെ ഈ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് അയക്കും ഈ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഈ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ എർത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം അത് സാറ്റലൈറ്റിൽ എത്തണം ആ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം വേണം ആ ഡാറ്റ തൊട്ടടുത്ത സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എർത്തിൽ നിന്നും ഈ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലിങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്ലിങ്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് ഡൗൺ ലിങ്ക് അപ്പൊ അപ്ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺ ലിങ്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡൗൺ ലിങ്ക് ഈസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം സാറ്റലൈറ്റ് ടു എർത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം സാറ്റലൈറ്റ് ടു എർത്ത് ഈ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ ലിങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ എർത്തിൽ നിന്നും സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് അയച്ചു സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് അയച്ചു ഈ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നും അതിനെ തിരിച്ച് എങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ് എർത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ തിരിച്ചുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നും തിരിച്ച് എർത്തിലേക്ക് വരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ ലിങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അപ്ലിങ്കും ഡൗൺ ലിങ്കും കൂടെ ചേർന്നതാണ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇത്രയാണ് സാറ്റലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് മൊത്തം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എർത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിങ്കുകൾ അപ്ലിങ്കും ഡൗൺ ലിങ്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അപ്ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ടു സാറ്റലൈറ്റും ഡൗൺ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ടു എർത്തും ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇതാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കവർ ഹ്യൂജ് ഏരിയ ഓഫ് എർത്ത് ഹ്യൂജ് ഏരിയ ഓഫ് എർത്ത് നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം എന്ന് നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കാം ഇനി വൈഫൈയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ് ടു അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് നൂറ് മീറ്റർ വരെ നമ്മൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വൈമാക്സിന്റെ കേസിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക
उपयोग आवश्यक <laughs> इन नालामिंग डिंग टू टाइप ऑफ कम्यूनिकेशन इन साइट साइटिंग cover huge area of highly expensive legal permissions are required bhoomiyada puri bhagam cover cheyan vendittu or satellite ne kondu pattum baaki ullad pole alla baaki illa communication media thanella limited aanu pakshe satellite ubayosu namalku oru vaadu bhagam cover cheyan vendittu pattum high expense paisa valare kooduthal aanu legal permissions undengil mathrame namalku satellite link use cheyan vendittu pattathullu अब इत्रमें ट्रांसमिशन मीडियम सेंशन अडियो वेव यूस टेक्नोजी सेंशन पढ़ी अब इत्र आई कई इन नई ट्रांसमिशन मीडियम सेंशन कंप्लीट आई इन नमुक अड़ दिवस अड़ता सेंशन नमें नैटवर्क डिवैस सेंशन नमार्टी अब नाला मुद्दे या स्कूल वरा पेट प्रतीक्ष अलस अब ना यालस वमय इत्र वर भाग ई चाप्टर इत्र वर भाग या क्वस्न चोद अमुक्स कंटिव वेट पेटू अद नाला वो नि चाप्ट नाईटे इन नाईट पढ़ी अब या क्वस्न चोद मतना मुदल बुधन मुदल नम्बर चाप्टर स्कूल निर्तीवच आराम चाप्टर अब प्रॉब्लम आयो क्यूचा प्रॉब्लम क्लास कूड़ा एफक्टीव ऑनलाइन क्लास इतरी आयो नुकूँ इन नोट्स या तरह इत्र भाग नोट्स इन रात्रि तेज निर्दी पढ़ा नि लक्स नोट्स कंप्लीट बाकी कंप्लीट ना बुक को स्कूल बुक को ना क्लास अब इत्र भाग चाप्टर आदमी ना पढ़ा मुदल कंप्यूटर नैटवर्क अड्वाज ऑफ नैटवर्क अंजेण पढ़ा रिसो षेरिंग प्राइस पेफोमें अंजेण सी टेमस पढ़ा मूं टेमु बैंड नोयसोड मूं टेमस अद कई ना डाटा कम्यूनिकेशन सिस्टम ए डाटा कम्यूनिकेशन सिस्टम डाटा कम्यूनिकेशन सिस्टती एलमेंस एत्र क्यों अंतम ट्रांसमिशन मीडियम रेम गईडड अणगैडड गईडड मूंण ट्विस्ट पेयर कोयाक्सल ऑप्टिकल फैबर अणगैडड मूंण रेडियो वेव मैक्रो वेव इंफ्रा रेड वेव अब क्यारक्टिस्टिकेडियो वेवस उपयोग वर्क ना टेक्नोजी अब पढ़ा अल शनिया पढ़ा इन पढ़ा ई साइट लिंग अब नाल ब्लूटूत वैफ वैमाक्स साइट लिंग नाल अब क्यारक्टिस्टिक 
അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാളെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ സ്കൂളിലോട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ നാളെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നാളെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും മറ്റന്നാളും ഇപ്പം മറ്റന്നാൾ മുതൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അടുത്ത നമ്മൾ നിർത്തിയ പാഠം അതായത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം പിന്നെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ കോഡിങ് ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് കോൺസ്റ്റ് ആക്സസ് മോഡിഫയർ വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻസ് പിന്നെ മോർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്തമെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കി വരണം പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു പ്രിൻറ്റ് എ മെസ്സേജ് പിന്നെ ടു ആഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടേ വരാവുള്ളൂ ബുധനാഴ്ച അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സെക്ഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നാളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ക്